，潮汕地区追求原味广东中三角地区则讲究物尽其用，将鱼的每一个部位带上餐桌，无论是高档茶楼还是街头食肆，总少不了一两道关于鱼的辅食小点。在广州，有的食肆甚至靠着一份凉拌鱼皮，即使深藏小巷，历经四十年风雨寒暑，依然吸引了无数老广慕名前往。我老豆咧就顺德人嚟嘅，咁顺德人咧就好中意食鱼嘅，食鱼生啊、鱼滑啦，啲鱼皮掉咗去咧就好浪费。咁我老豆咧就创咗一个菜叫爽鱼皮。鱼皮一般用鲩鱼或鲮鱼皮为原料，一条两斤的鲩鱼，在厨师灵活的双手中起出薄薄的鱼皮。碱水洗过后，腌制八到十分钟，过清水。十秒钟热水，三十秒冰水，时间掐得刚刚好，出来的鱼皮才有嚼劲。拌上姜葱、芝麻和秘制酱油，爽脆鲜香。桑吉鱼塘遍地的顺德，鱼是顺德菜的主打，以精细刁钻为精髓的顺德菜里。几乎每个餐厅都会有几道拿手鱼类菜品。在顺德经营着一间私房菜的秦雨琪，就是一位擅长制鱼的高手。为了取得优质的食材，秦雨琪在离店不远的地方租了几亩地作为实验，开办了小农场，鱼自己养，猪自己喂。呢度都系玩鱼大头鱼，我哋而家就喂啲青菜，等佢保持到佢鱼嘅活力，但系就唔会话会长脂肪。主要分布在珠江水系的鲮鱼，是老广日常生活中最常见的家鱼。普通的鱼需要刀工加持才能登堂入室。传统的顺德老菜，貌似家常，但全部都是易学难精。切薄啲咧，想剁嘅时候短啲，但系切厚啲咧，越有骨输啊！擅长料理鱼的秦雨琪，可以将一条鱼演变出多种菜式。著名的君安鱼饼，需要将鱼肉剁碎后反复揉打，直到打出筋道来。这时的鱼肉富有粘性，看似软嫩的鱼肉。煎出来的鱼饼却有了爽脆的口感。最令人拍案叫绝的豉汁蒸鲮鱼鼻，只取鱼头中最嫩滑的鱼嘴，用豉汁蒸出酱香，各种细微差别，精明的本地食客总能辨出高下。秦雨琪也在传统顺德菜的基础上，不断加入自己的想法。鱼骨熬制的高汤煮粥，只取细腻的粥水，加入剔除鱼刺的鱼肉、瑶柱丝、丝瓜等十一种配料，用粥水煮的拆鱼羹，就是秦雨琪自创的拿手菜。食物是入口之物，秦雨琪很在意街坊的评价，一直坚持自己调味，把一条鱼变成一个味道的世界，这是南粤水乡浸润出的独特记忆，也是顺德菜的脉络主线。八月，禁鱼期满，阳江海陵岛。也随着渔船一起苏醒。
海陵岛是广东省第四大海岛，凭着得天独厚的地理条件，旅游及渔业得到迅猛发展。丰富的渔业资源，使得以鱼为原料的吃法长久的保存下来。一般呢，俺喜欢吃啊，这个鱼没加粉啊，全部都是鱼肉啊，买来打汤啊，打火锅啊，都好好吃啊。有时啊，松油咪卖几百斤。海陵岛居民以渔民为主，饮食中鱼或者鱼肉制品是必不可少的。鱼面、鱼丸、鱼腐等鱼糜制作的产品大受欢迎，特别是鱼面和鱼腐，更是具有近千年的历史。冯世苏经营着岛上的一家食品厂，这天专程来到近海养殖的鱼排上寻找一种原料。本来没办法，嗯，本来你买高一本来那那外蒙西呢来带土，所谓的，本来还还能马套嘛啊。马鲛鱼因其色白如银，银肤艳尾，味甜无鳞，既有美貌的外表。又同时具有美妙的味道，因而受到广大食客的追捧。八月开渔之后，每天天不亮，喧闹的渔港就开启了一天的序幕。洪世苏趁着早市新鲜，过来购买货物。我们海陵岛招牌码头，每天五点到八点，就非常热闹的。马鲛鱼刺少肉多，富含脂肪，不能久放，需要尽快处理。冯世苏要先去掉鱼皮和骨头，仅留下鱼肉。这个鱼其实也一年四季都有，但是到了下半年，九月份以后，它就比较大量。由于是接近秋天跟冬天，它的鱼比较肥美啊，比较鲜嫩的。如果如果新鲜肉都是这样子的，一块一块这个肉，我不新鲜它会糊的。那鱼皮在里面不能够凝胶的。摔了，这整一块啊，叠不下去就差不多了。经过捶打的鱼肉，起胶凝结成一团，即成鱼糜。冯世松卖过猪肉，也曾经跟着亲戚做外贸生意。凭着丰富的渔业资源，他自己开厂做鱼糜制品，推销当地传统的小吃——鱼面、鱼腐等。做好的鱼面经过定型冷却，既保留了鱼肉的鲜甜，又能保持弹性。清水煮开，放入肉丝及鱼面，煮熟即成著名小吃——阳江鱼面。鱼面营养丰富，弹性的面条里有鱼肉的香甜味鱼面还可以搭配胡萝卜和椰菜炒制。成为饭桌上一道色香味俱全的肴馔。鱼米整盘入锅蒸十五分钟，熟透之后切厚片，就是常说的海陵鱼腐。鱼腐整块入油锅，煎至两面金黄，焦香扑鼻，弹力十足。切小片装盘。是有人叙旧、烹茶聊天的好典型。鱼糜产品中
，冯氏苏最满意的是金沙鱼豆腐。现在做金沙鱼豆腐，这是第一步定型。一颗颗的鱼泥，在油温的呵护下，体型变得越发肥胀，似网球大小。当表面金黄时，捞起沥干，此时温度下降，网球表面塌缩出现皱纹，似披上一件金色纱衣，因此称为金沙鱼豆腐。金沙鱼豆腐与新鲜的菇菌搭配最为相宜。用瓦煲先把菌菇煮熟，放入鱼豆腐至滚开，加入配料，成为金沙鱼腐杂菌包。菌菇与鱼腐的味道并不混杂，保持原味的基础上，还能互相激发，清淡而素雅。渔迷制作成的食物，原是渔民犒赏自己的小吃，如今被搬上餐桌，成为游人尝鲜的菜肴。南中国海，热带、亚热带渔业资源丰富，这是老广们自古依赖的海上良田。距离八月十六号。南海开渔期还有八天，陈明这批海钓迷们开始最后的冲刺。从阳江市闸坡码头出发，航行二十四小时，到达第一个钓点——油井平台。一摸鱼竿，陈明就开始兴奋。三种口味，不同选择。几多米中鱼啊？鱼仲未开口啊，仲未开口，八点零钟，八点零九点钟啊，开始有鱼钓。架好电动竿，陈明开始抽铁板，这是海钓必备技法之一。用铁板杆配上铁板泥饵，在海中不停的抽动，技巧就在抽动的频率上。有钓友上了一条烟仔鱼，却在出水的时候被海狼咬去了半截。仲掹住啊，上嚟睇到条海浪啊！咦，嗱个烟仔头靓啦，睇住条海浪仲喺度啊，先放口。远洋出海极其枯燥，除了钓鱼，也没别的方法解闷。昨晚一条鱼都没有收获，陈明今晚是卯足了劲儿。隧道睇下个鱼情点样先。陈明酷爱大海，从十七年前开始第一次海钓，就痴迷于此，乐在其中。鱼层喺六到七十米，嗱五十米都有，嗱中间呢层就鱼层嚟噶。我哋而家佢要要揾魚層啦，而家啲技術比較先進啦，喺探魚機又可以睇到個魚層啦。不第二個要講手法啦。看到探魚機上密密麻麻的魚群標示，老釣手陳明充滿了信心。用南極蝦打耳吸引魚群往此處遊動，在魚靠攏過程中抽鐵板，讓其上鉤。抽筋咁好似，抽筋一定要快頻率。咁啊！而家夜晚就吊夜光板，要發光吸引佢，即係叫仿仿真你吊法。咁啊，突突突突，佢有節奏噶，三下快一下慢，誒、呃、兩快一慢，三快三快三慢咁樣。我支竿個頻率就突突突突突咁樣抽，咁啊仿條魚受傷，條魚就衝擊佢。釣友湯大師，這邊有魚上鉤了。是一条金枪
这样满意了啊！今天晚上啊啊！刺身最佳食用的时间是五天以内，最好是冰藏两天，等于全身排完酸。这是熟成手法，等于回糖。好 ，OK， 我们留用了，我就要封装了。昨晚战绩不错，自然是吃刺身拼盘犒劳自己。钓友阿辉，厨师出身，主动请缨来做这盘海鲜刺身。大木金枪搭配刚刚捞起的飞鱼。大木金枪是南海金枪鱼最好的品种，脂肪含量在百分之八，而飞鱼爽脆，肉紧致有弹性。啊，你睇放鱼放到好靓，放完全个个根本完全冇味。你睇啲肉汁就知啦，你望过嚟望下啲肉汁。一点火山盐，一滴秘制酱油，便是生鱼片最好的佐料。在海钓圈里，名声越来越响，跟陈明要鱼的人也越来越多。陈明干脆开了个工作室，做起了钓口鱼的买卖。这头鹰哥又叫做龙头酥味。海钓迷享受钓鱼的过程，自家钓鱼吃不完，就送到陈明这里出售。陈明对刺身有自己的理解，他不推崇搭配芥末的日式吃法。烧开水。加入生抽底料，再放入新鲜的鱼头、洋葱、胡萝卜、西芹、香菇、八角、月桂等调味。自驾熬制的酱油就是陈明的味道秘诀。一滴酱油便能唤醒新鲜鱼生的海洋气息。陈明是土生土长的广州仔，热衷咏春拳，师从咏春智者李志和。每周，他都会抽出两天时间来和师兄弟们切磋武艺。海钓需要身强体壮。整体来讲呢，啊，明德成打得不错啦。训练两小时，体力消耗很大。邀请师傅和众师兄弟去自己的档口吃宵夜。主角依然是来自南海的鱼生。无敌大刺身，简单介绍一下。嗱，咁啊，呢啲鱼咧，全部我哋中国南海手钓翻嚟嘅，纯野钓。海鲜滋造就是今晚夜宵的主盘，紫雕，肉质接近金枪鱼，口感爽脆，加带浓郁的鱼油回甘味道。犀牛虾。来自南沙和西沙交界处的火山断层，肉偏白，脆口清甜，金黄色的虾膏入口即溶，乃虾中极品。黄尾冬，有着梦幻般的外表，肉质也梦幻般的鲜甜。飞鱼刺身是陈明的挚爱，自然少不了它的位置。嗯，好正，又爽，爽。好鮮啊！條飛魚，生佢食曬先之後咧，就飲翻啖姜茶，暖暖個胃，我再食熟嘅。啊，唔可以生熟，生熟錯開食。想用魚生的方式簡單至極，回歸朴素，這就是老廣面對大海的味道哲學。和內地不同，沒有綿延的土地，面對大自然的嚴酷。在大海觅食的老广们，只能把主食的主意打在鱼的身上。凌晨两点，饶平锦州镇的水产批发市场灯火通明，渔民的一天从这里开始。在啊，今朝有咩货啊？金枪啊，好啊，咩狐狸，那啥？咩货啊？金枪好啊，啱。呃，那才老货。有老有，快点叫，听老有。好。和其他前来交易的人一样，林玉华要趁早到水产市场买鱼，才能挑到第一手的优质海鲜。今日系红果有大半。诶，红果有两水缸仔啊。诶，今日点解妈做七大半？十几根。好
抓鱼放的话，常用的那个鱼种的话有那个巴郎、呃花仙、秋刀，这些的话就是比较常用的那个鱼种，黄强，还有那个红口，这些的话就是比较贵一点的鱼。林玉华所说的鱼饭，到底是怎样特殊的美食呢？鱼饭制作虽然简单，但前期工序却全都是手工活，清洗是关键的一环。我们都是用那个海水来进行一个清洗，还有一个腌制的过程。海水的话，因为它是含有一定的盐度，这样子的话，那个鱼身等一下煮完了以后，它会更加硬身一点。传统的鱼饭制作不用开肚去鳃，洗净后。另一个关键步骤就是将鱼摆放到刷洗干净的竹篮里。那个头朝下，四十度角围成一个一朵花一样。中间的话，它留一定的那个空间，它是为了煮的过程比较难煮，呃，能把这个鱼煮熟。摆盘撒盐，每天同样的动作要重复几百次。二零一五年。在外打工的林玉华回家，跟着有三十多年卖鱼经验的父亲学习制作鱼饭，把一个小作坊做成了大鱼行。鱼饭的种类已经不局限于传统便宜的花鲜鱼、巴浪鱼、孤鱼，还多了黄脚丽、纳哥、青鲈等十多个品种。林玉华煮鱼，除了海盐水。还有一位秘方，这个海水的话是直接那种呃大船，然后出到沿海去把这个海水拉回来的。因为以前传统的鱼饭都是直接在船上，直接用海水煮的。煮鱼的水准备就绪，腌制了二十分钟的鱼也准备下锅了。为什么要加这个筛子呢？就是防止这个鱼在蒸煮的这个过程中它浮动或者说变形。包括我们最上面的要加那个重物，也是为了在蒸煮的过程保持它的美观。无需任何调料，要的就是淡淡的鱼腥气和海水的咸味等待猛火煮上十五分钟，便可出锅。古书中将蛋名称为“不食力者”。在没有冷冻保鲜技术的旧时，出海几日不归的渔民，为了保存食材，就地取材，在船上架起铁锅，取海水将鱼煮熟，回航就可以售卖。煮熟的鱼用热水淋在鱼面上，去除泡沫，让篮子里的鱼汤流出，晾凉后，一份完美的鱼饭才算大功告成。外乡人第一次吃鱼饭，都会惊讶：鱼饭鱼饭，为何只见鱼不见饭呢？鱼饭是没有饭的，说我们这个鱼饭蒸煮出来以后比较鲜甜，可以当成那个饭吃。新鲜质优的鱼饭，外表鱼色富有光泽，鱼身坚挺硬直，干香不输米饭，营养堪比主食。鱼饭绝非浪得虚名。制作好鱼饭，林玉华要趁新鲜送到揭阳售卖。三十多个品种，四百多筐鱼，这是林玉华一天的销量。好，好了。我来，我来，我来，我来，我来钓了，摘摘摘。每天只要是林玉华的鱼饭，总能在一个小时内被抢购一空。这些鱼饭，明天将出现在潮汕人的餐桌上。而忙碌了一天的林玉华，总算可以回家吃饭了。小妹妹
，我吃了。什么鱼？好来，来吃了，不客气啊，吃了。吃吃吃吃鱼。鱼饭的标配便是一碟普宁豆瓣酱，用简单的方法唤醒惊艳的滋味，像煮饭一样煮鱼，像吃饭一样吃鱼，变为鱼饭。这种在大海里诞生的蛋民主食，本是无奈之举，却成就潮汕人难以割舍的滋味。每天早上九点刚过，东莞东海酒家大堂里就坐满了喝早茶的客人。食客们美味探世界的同时，后厨的战场也开始打响。有啲忙喎，今日一單都做唔切啊！試下夠啊，點樣咧？我試下夠啦。幾好啊！爽有汁。曾海强是香港人，十五歲入職廚師行業，一直專注於粵菜。雖然已過壯年，但四十多年的功力，使強哥練就了一雙火眼金睛。執翻靚啲佢嘛嚇。曾海强每天在後廚穿梭，他擅長的傳統粵菜裡。龙趸及龙趸皮是常用的食材。老广的餐桌以石斑为贵，石斑当中又以龙趸最为常见。龙趸学名中巨石斑鱼，是凶猛的肉食性鱼类，以底栖甲壳类及小鱼小虾为食。成鱼体重有记录的，最高达三百公斤左右。身长两米上下，几百斤的大龙趸可遇不可求。大个头的龙趸，其皮也厚，用来做菜，味道不逊于上好的鱼胶。曾海强想要获得大的龙趸，并非易事。深圳大鹏湾风光秀美，几家不大的海鲜门市显得有些冷清。曾海强刚听说这里有比较大的龙趸鱼售卖，就赶紧和助手专程过来看看。五千多斤红八斤，这个是南沙钓回来的，钓上来就用个锅锅淡水，都放到全汤。哎呀，养了一个月回来一次了。啊，呢条叫花英斑啊！我今日嚟攞货就系攞个大龙趸，就系、是、非常少有。等过佢好耐啦。难得遇到一条大鱼，曾海强很是兴奋。要我自己一个人补啊，补唔起嘅，八十斤入边补得起啊？啊，补唔起啊，补唔起。哇！那个皮咧就啱啱可以上嚟流上嚟，就有少少花碰撞啊！一睇就知道野生嘢啦，系嘛？系养唔到咁样噶。啊，龙趸就系咁嘅特色啊，龙趸啊。鱼鳞是鱼类外表保护自己、防止体内水分流失的外壳，因其口感偏硬，人们往往会弃之不用。但曾海强却把它们裹以面糊。下油锅炸至卷曲，椒盐鱼鳞，金黄酥脆，咬时咯吱脆响，作为餐前小点，别具一格。因龙趸形体大，身上各部位都被用来单独做菜。大龙趸鱼扣厚实，切成小块入锅，略煎至金黄备用。料头爆香之后，加入鱼扣，翻炒至七成熟，用滚烫的铁板盛装，在滋滋啦啦的声音中，新鲜黑松露洒落其上，松露在热力作用下，异香丝丝缕缕，鱼扣弹牙又不失爽脆，搭配黑松露似有似无的香气。传统的做法，新颖的味道。鱼尾纵切分成上下两半，黄椒剁碎处理成酱
，姜粒儿、红葱头、蒜头入沙煲，略略翻炒，加上香茅段，鱼尾铺面，加盖焖焗五分钟，放入黄椒酱、柠檬叶及料酒去腥。香茅、柠檬叶的独特香味渗透在鱼尾骨之间的胶质中，唇齿间那一点点黏腻感变得余味悠长。最妙的还是用龙趸皮来做菜。龙趸个大皮厚，鱼尖处是整条鱼身上皮最厚的位置，有时可达六至七厘米厚。龙趸皮胶质丰富无腥味，是鱼皮中的极品。处理好的柚子皮与龙趸皮放入爆汁，煮至入味，捞起装盘。撒上虾子，增加鲜度。虾子香柚烩龙趸皮，令人馋涎欲滴。柚皮松软，鱼皮软糯粘唇，配上浓稠的爆汁，荤香诱人。鱼皮、丝瓜及白参菌，蒸五分钟，淋上高温热油及调味豉油。通透的清蒸鱼皮遇上新鲜白参菌，鲜味加倍升级。老广的“鲜”字一绝，由此展露无遗。来来来，入夜，客人们大快朵颐，品尝着大龙趸提供的优质蛋白，惊奇于食材的变迁搭配，满足的口感，也让悸动的心慢慢静了下来。